全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。你怎么能瞒着我们干出这么多傻事、啊？又是歪心，又是天雷，你还能醒过来吗你竟还是做出了这种傻事，严旦何在？严旦他不知现在何处。帝君，妙法阁的止息仙子用半颗汉旦之心替您解了火毒。止息仙子为了救您，私道法器浮玄鼎，现下正在天星台受刑。帝君，是否前去看看？若我当初勤勉修炼，早些白日化形，便不会让你独自一人万幸，更不会让你被天兵压上天星台。你若有事，我永远也不能原谅自己。次在白天见到你啊！你知不知道，你差点就带着半颗心死在天星台了
我们是什么关系？万兴这么大的事，怎么都不说一声呢？你把我们当什么了？你们都知道了。放心吧，我们上古一族没有那么容易死的，我们可厉害了。你看，我现在只剩了半颗心，不也能安然无恙的躺在这儿，享受你们的贴心服务吗？你得意什么呀？方才于墨带回来，你知道你那样子有多吓人吗？以后不许再做这么危险的事了。知道了，我的老母亲，唠唠叨叨的。我去给你端碗汤喝。嗯、好了好了，以后我去干嘛都带着你，好不好？你这条小黑鱼，我可喂养了你上百年，我亲手把你养大的，不剥削你，让你孝敬我一辈子，我怎么舍得死啊？看在我也是你的老母亲的份上，你就别生气了，好不好？什么老母亲？那你说，你为什么要替芷溪顶罪啊？哎。姐姐是为了我。才私自挪用法器的，我不能让姐姐替我去受罚。应愿君呢？他现在可好？他人在哪儿？他回演虚天宫了。不太好了，我想去看看他。心灵受损，心脉痉挛。既是弯心之下，又有雷行之境。纵然所有证据都指向你，但我这颗心告诉我，绝不是你。志心，是你救的我。是我，为了帝君。只是甘愿做任何事。那你的声音，为何与那时不同？帝亚初见，我知道帝君不想让任何人看到你当时的窘困，我怕声音会暴露我的身份，所以才施法变换了嗓音。帝君。你可是怪我故意隐瞒身份，由此所主张的万心相救。我只是不忍，不忍看见帝君就此身归混沌。这个不离主，虽然碎了。但这是帝君所赠之物，所以我又重新修补了一番，日夜都不曾离身。他手无不离主，又对我与严丹的事知之甚多。到底是严丹受益，姐妹商议后的有意为之，还是只惜冒命顶替？说你叫于墨，呃，是。嗯，哎，是北冥仙君养在莲池里的一条黑鱼。是。哎，傲轩说你无缘无故的打了他，对于这一点你可承认呐？是我打的他。敢做敢当
，既然敢做敢当，那就受我三掌，闭门思过。大王，元帅，他有问题，你怎么能这么简单就放过他、啊？敖轩，今日他与我交手，发现了灵力强盛，绝非平常，且他早已化形成功。既然早早化出人形，怎么此前的玄信啊，没有人见过他？我怀疑他根本就是魔族奸细，有意潜藏。敖轩。化形之后为何隐瞒不称霸？您要是问我，那我可就实话实说了。在玄心崖服侍的严旦仙师，曾无意间将敖轩丢入池中，把我砸伤了。这一砸可不要紧啊，让我完全没有办法恢复人形。您可知道，那可是我恢复人形最关键的一个阶段，所以我就没有办法化成人形，然后我便心生自卑了。所以就没向您汇报，这确实是我的不对。但是，如果您不信的话，您可以去问世云仙师。如果您要再不信的话，他和严旦仙师还一同在这儿找过敖轩呢。敖轩，你砸伤过他？这好像是有这么一回事。原来如此，严旦我可是见识过的。别人说严旦敢砸你，就是龙王他也敢砸呀！啊，对对对，如此说来，你差点毁了他的修行，他因此打了你，情有可原嘛？他在狡辩。我堂堂东海龙太子，身负龙族神力，若他只是一条普通的黑鱼，怎么可能先于我修炼成人啊？玄心崖里除了我们水族之外，还喂养着其他灵兽。按你这么一说，大家都是魔族奸细了。怎么连你也帮他说话？因为本来就是你有错在先啊。就算他不是魔族奸细，他身份也一定有问题。你，你给我等着，总有一天我会揭穿你的老底。哼，你够了！玄心崖是什么地方？吵吵嚷嚷的成何体统？你们几个擅自斗殴，不知悔改，扰我清梦，通通受我三掌，然后都给我滚回去，闭门思过。任凭处罚。是。我也要受。怎么，你也想挨一掌啊？是。滚。这西河帝君坐在一处真的好般配啊，好似从画卷里走出来的一般。是啊，只需为了救帝君，不仅弯下自己的半颗心，还承受了九道雷刑，真是太感人了。日后一定会留在延续天宫吧。虽然只需对帝君有情有义，可是天宫规定神仙不能相恋，唉，真是太可惜了。这位仙子姐姐。我想问一下，你们刚刚说，是芷溪弯了半颗心给帝君？是啊，是啊。严旦，你真的有位好姐姐，全宫上下无不感激她相救帝君呢只怪芷溪，仙法不清，没能将这几道裂痕
修复完成。帝君可有什么办法，能将这不立着恢复如初？过去茅屋中，你并不唤本郡帝君二字。当时帝君并不知晓我的身份，那一隅之地也别无旁人，地位尊卑自然有所淡化。而如今，帝君已归位，只惜不敢有半分僭越。帝君。青云仙士正在门外看着呢，难道帝君要我唤你小人吗？对了，偷到福轩鼎一事，营登长氏十分不悦，帝君可否收留我一段时日，待我把伤养好后，再回去请罪？帝尊得知帝君伤愈回宫，特意差人将这位雪灵芝送给帝君调养身子。帝尊现下有事脱不开身，所以说晚些来看你。据说这是龙族上宫的仙草，最是滋补仙灵。只惜仙子又弯心又遭雷刑，要不要赐给只惜仙子补一补？仙魔大战中，仙官伤损过多，帝尊新增了一场仙阶考试，望能填补各宫的空缺。这是咱们衍续天宫的报名册，我挑选了几个资质高、仙力强的仙士来参加考试。严旦是芷溪仙子的妹妹，我也帮她报了名，请帝君过目。帝君。严旦近来在做些什么？说来奇怪，最近我倒是没有看到他，定是不好好在宫里当差，又溜去哪儿偷闲去了吧你，云幽回来了。青云说：“你这段时间不在宫中，去哪儿乱逛了？”我不过是个低阶仙士，所行所往，岂敢劳烦帝君挂心？受伤了，是又做了什么助人为乐的傻事，伤着自己了吧？北冥仙君从战场上回来时，伤势严重，仙灵丢失，形容疯癫。我将我的汉旦之力注入他的经脉当中，缓解了一丝他的痛苦。在弥留之际。让他寻回片刻的清醒罢了。仙君为了天庭，奉献毕生，功德无量，天界众生
会永世铭记他所付出的一切。你如此挂念旧主，这些时日，本君消失数月，你可来照顾我？如今本君归来，你可高兴？他们都说你去云游了，我为何还要来找你啊？再说了，你去云游，对我来说是一件好事儿啊，就没有人折磨我了。我巴不得你不回来呢，这样我就更逍遥自在一些。是吗？嗯。那你照照镜子，看看你现在这个样子，可有任何轻松愉快之谈？本君不想能看得出你已经和从前不一样了。那个没心没肺、胆大妄为的严丹去哪儿了？是啊，经过仙魔大战，天劫死伤惨重，北冥仙君在我面前死去，我怎么可能会跟以前一样呢？严丹，如今战事平息，三界太平，我们应该带着逝去之人的妻己，好好的活下去，这样才能对得起那些牺牲的人。本君当初给你取名的时候，曾说过：“欢颜如莲，悲苦如泣，生与死，哭与痛，都是历练。”和修行，我知道。我们神仙一生下来就是要修行的，无论多苦，都该承受。我能安然归来。只因有人弯心相救。只惜与你无话不谈，他可曾与你说起过此事？没有。姐姐，姐姐一向敬佩你，在得知帝君为了三界而受重伤之后，便瞒下了我们所有的人，舍身去救你。这件事我也是今天才知道的。直系现在一定重伤未愈，你赶紧回去看他吧，不送了，请回吧。你这般轻装，只怕真的是直系冒名顶替，将叶蒙在鼓里。你心性纯良，最是顾念姐妹之情，只怕不愿激发她的谎言，让她断送仙途。既如此，我便让他亲口认错，还你一个公道。仙界考试即将开始，备考名单上有你的名字。既然本君已经归来，我定会严加看管你日后的修炼。望你不要给延续天宫丢脸。我不过是一个废物仙子，什么仙阶仙法，我根本就不想去，我不想要。那你告诉我。你想要什么？严丹，帝君，你不是有伤在身，应该好好静养吗？此前我一直在妙法阁当差，与妹妹平日里不得相见。
如今来到了延续天宫，我想趁此机会多陪陪严旦。本君与严旦有事要说，你先出去。不必了，帝君。我刚刚已经说过了，先阶考试我是不会去的。如果帝君没有其他的事情，就请回吧。为什么？为什么要这样对我，严丹？对不起，其实今日，并非只有你命悬一线，我亦如此。我们偷盗傅宣鼎一事，一早就被银灯发觉了。他一心想要向帝尊禀报此事，任凭我怎样苦苦哀求。都无济于事，我上前阻拦，却反被穿心骨打伤。我拼尽全力才逃了出来，我只能跑到延续天宫求救。可谁知，在我昏迷不醒时，帝君把我错认成了你。后来我醒了过来，我本想立刻解释，可是我突然。突然怕了。只要我在妙法阁，银灯总会想到办法折磨我，迫害我。下一次我还能侥幸逃脱吗？只有成为帝君的救命恩人，我才有机会调离妙法阁。我这样做只是为了保命。严丹，真的对不起，你不要怪我好不好？原来是他认错了人，妹妹，你别再犯傻了。你对他的情谊，若是被旁人发现，定会受情劫的。你可知，思璇仙子是如何死的？我不想看到你为此事丧命。如果有一天……我动了情，可是我没有伤害任何人，我没有做错任何事情，你会杀了我吗？我会杀了你。我对帝君没有半点私心，可你却不同。我不能眼睁睁的看着你走向这万劫不复之地。姐姐希望你能放下这不该有的执念，你要时刻谨记，神仙是不可以相恋的，是万万不能违背天条的。他是帝君，九重天的天条，他是最忠实的。他说过，神仙必须要断情绝爱。既然他已经认错了人，那就这样吧，就当是一场梦就好了。你若能这样想，我就放心了。严丹，你我血脉相连，在这偌大的天庭中，只有彼此可以依靠。之前在盛宴上的种种，是我不对。我知道你是为了我好，今日之事，我也是为了你好。我希望以后我们还能像从前一样，好吗？银灯掌事，不知银灯掌事深夜前来延续天宫，所为何事？哦，我听闻芷溪仙子因救帝君而身受重伤，她乃我妙法阁的副掌事，我特意前来探望。啊，芷溪仙子的房间就在那边，小仙还有事，就不送掌事过去了。等等，这琉璃盒精致透亮
不知里面装的是何宝物。帝君得知严旦仙子受伤，特意让我把帝尊赏赐的雪灵芝送过去。这里是衍虚天宫，守卫重重。你若在这里对我动手，怕是自身难保。你我无冤无仇，我为何要对你动手？那你来这里做什么？我来探望一下我妙法阁的副掌事，有何不可？你还真把自己当成应渊君的救命恩人了。这种鸠占鹊巢之举，倘若帝君知道了，不知该当何罪？天规不得有情，帝君与任何人皆无可能，你何必处处针对我？此事我并不会告诉帝君。只是想来提醒你，天庭并非只有我一个人知道真相。你最该提防恐惧的人，是你的同胞妹妹，严旦。当初，天兵以你的名字去地牙抓严旦，他顾念姐姐，当场认下大罪。而你，却在冒名顶替他。你说，他的心里真的不会恨你吗？严旦在衍虚天宫一日，你便该担惊受怕一日。他与帝君朝夕相处，若日后……帝君知道了真相，天雷之心，身败名裂，九重天上再无立足之地，到时，谁也救不了你。你同我说这些，不过是担心帝君与严旦生情罢了。你身为气灵，想要修出仙灵，必定需要耗时日久。所以你妄图勾引帝君，只因天界中唯有帝君，可以直接将气灵点化为仙灵。你胡说什么？帝君刚正不阿，即便是他心中最最重要之人，想必也不会破例。你曾在衍虚天宫侍奉百年，最终还是被逐出了宫门，说明这条邪门歪道你行不通。所以你嫉妒严旦，想要铲除所有阻碍你修出仙灵。飞升上仙的绊脚石，那你呢？煞费苦心接近帝君，难道皆因仰慕之心？你可知，帝君已经知道严旦受伤，他将帝尊亲赐的雪灵芝送给了他。不知道你的好妹妹。会如何解释受伤的事？哦，我还听说，仙阶考试，他也在名录之中。过不了多久，这九重天，他便会只闻言淡，不知止息了。开弓没有回头箭。唯有杀了严旦，才能永绝后患。帝君。帝尊前来探望
，已在书房等候。不行，我不能再想他了。于墨为了救我，耗费了不少心力。雪灵芝如此珍贵，若能帮他滋补心灵，也不算浪费了。影月，你能够伤愈归来，还恢复得如此之好，看来吾的担心真是多余了。帝尊，先前我负罪出走，着实不忠不孝，老帝尊挂念了。昔日你伤痛缠身，栖身于地呀、啊，吾没有派人去寻找，你心里不记恨吾吧？影院不敢，卸磨大战，死伤惨重，是我未能尽到自己应有的职责。影院心中有愧，只求在无人处静思己过。昔日战事惨烈，帝君之位凋零殆尽。现在九重天上，帝君之位只剩下你一个人了。现在谁也不能保证，百年之后，魔族会不会卷土重来？影渊，吾希望你能够明白，肩负的责任，不要再轻易离开了。影渊明白，影渊必不会辜负帝尊的期望，与天庭众生共进退。小黑鱼，严的，你怎么来了？我知道你为了我消耗了不少灵力，我给你带了滋补仙灵的宵夜，吃吧银蛋，你看你受了那么重的伤，还为我做宵夜，哎，你怎么样？你伤好些了吗？还疼吗？没事儿。你看，已无大碍了，放心吧。我刚刚在门口的时候碰到了世云，他说你被元帅责罚了，怎么回事？哎，就是我在赶去天行台的时候，无意间撞到了两个刚刚画出人形的龙族，其中的敖轩。不瞒我比他更早化为人身，便跟我动手打了起来，还将此事告诉了虎德元帅。那你的身份没有暴露吧？你放心吧，我聪明的很，我假装我是小黑鱼，又用你的身份胡乱糊弄了过去，他们不会知道的。那就好，如果你有什么事的话，我这个做朋友的又该无地自容了。你在说什么呀？这件事跟你有什么关系？你再这么说。我可要真生气了，好吃。看看底下的是什么？还有好吃的？打开看看。这是雪灵芝，送给你补补身子。起初的时候呢，咱们两个吃宵夜都得靠偷的，现在你出手这么阔绰，一送
，就是一位如此珍贵的仙草，你救了应渊帝君，他应该很感动，他应该对你很好吧？他不知道是我救了他，他以为是芷溪救了他。哎，那你有没有同他解释啊？芷溪为了我，偷盗法器是重罪。只有他成为应元君的恩人，日后银灯才不会为难他。这一定是芷溪的主意吧？不是，不可能。你也不必替他袒护了。芷溪一直想晋升仙阶，而这次将就应元帝君的事揽在自己身上，刚好是天赐的良机啊。这些事情一定是他有意为之，他故意说的谎。不是这样的，姐姐她其实是为我好的。他做这些，他是怕我会……嗯。总之，我们从小长大，姐姐一直在照顾我，我欠她的太多了。倘若这一切都是真的，也就当我在报恩吧。你只记得他对你的好，他可曾记得你对他的好吗？林丹，我只是你刚相识的朋友，你对我都是倾心相待的。而芷溪，却是你这个世间最重要的人，他也是伤你最深的人。严丹，你为了这样的人真的不值得。你别再说了。我没有向应元君解释，还有一个原因。什么原因？是他誓言在先，他没有认出我。啊？云墨哥哥。云墨哥哥，哎，你怎么来了？嗯，云墨哥哥，你来客人了。嗯，这位小可爱是谁啊？我怎么在玄心崖从来没有见过他？你是哪来的小仙师啊？我是南海青龙族公主，我叫昭兰。怪不得呢，长着两个可爱的小犄角。原来你是那条小青龙啊？你认识我？我当然认识你了。我叫严旦，是衍虚天宫的仙师，也是云墨的朋友。我当年在玄心崖的时候还喂过你呢，你不记得我啦？原来是你呀、啊！那既然你是雨墨哥哥的朋友，那今后也是我的朋友了。哎，哪有你这么乱认朋友的呀？那我也不介意再认一个弟妹了。哎，也没有你这么乱认弟妹的。呃，不是你想的那样。我到处找你，你竟然跟这个来历不明的小子在一块儿。又来一个。看来玄心崖今天可够热闹了。你又是谁？我，我，他是我的朋友，与你无关。看这打扮，不过就是个仙士。赵兰，我们龙族可是四海之主，跟他们这种低阶仙士结交，简直自降身价。你说什么呢？大家都是仙胎，哪有什么高低贵贱之分？我看你无事，就赶紧走吧，别打扰我们叙话。哼。谁说我没事？那天你用招兰的幻心灵偷袭我，胜之不武。今天你敢不敢跟我堂堂正正的比一次？轩，我的好朋友过来找我了，我不方便与你比试。莫非你是怕了不成？你是怕你打不过我，还是怕我揭穿你的身份？
催眠的缘分，在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂，住思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀模样。轮转中，为此念。风长，一世繁华，人间一场落花风，平添一曲落花中，看破红尘的眼红、哦哦。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓，梦中梦中。开然。